sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, em dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compõe e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Ezequiel, capítulo 5, seguindo. Desde ainda tomarás alguns e lançarás no meio do fogo. Os queimarás, dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Pulo lá no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações, transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram o meu juízo e não andaram nos meus estatutos. Porquanto assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor e não tem desandado nos meus estatutos, nem cumprido com meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Pois assim diz o Senhor Deus, Eis que eu mesmo estou contra ti, executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais, executarei em ti juízos e tudo o que restar espalharei a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Uma outra terça parte cairá a espada. Em redor de ti, outra terça parte, espalharei a todos os ventos e desembaiarei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Porque ei em desolação e por objeto e opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim será objeto de opróbrio e lubrídio, ludíbrio e escarmento e espanto as nações que estão ao redor de ti, quando eu executar de ti juízos com ira, indignação e furiosos castigos. Eu sou o Senhor, falei, quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras, que eu enviarei para vós, destruir então, aumentarei a fome sobre vós e tirarei o sustento do pão. De pão. Enviarei sobre vós a fome e as bestas feras que te Desfilarão a peste, o sangue, passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu sou o Senhor, falei, profecia contra a idolatria de Israel. Veio a mim as palavras do Senhor, dizendo, Filho do homem, vira o rosto para o monte de Israel e profetiza contra eles, dizendo, Montes de Israel, vi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, aos montes, aos outeiros, aos ribeiros, aos vales, eis que eu sou, eu mesmo trarei a espada sobre vós e destruirei a vossos altos, ficarão desolados os vossos altares e quebrados, e vossos altares se incenso arrojarei, os vossos mortos a espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante de seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. 
em todos os vossos lugares habitarei, habitáveis as cidades serão destruídas, altos ficarão desolados para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e vossos ídolos quebrados e extintos, e vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos a espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor, mas deixarei, o, deixarei um resto por porquanto alguns de vós escapeis da espada entre as nações quando fordes espalhada por, pelas terras. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para que foram levado em cativeiro, pois me quebrantei por causa do coração dissoluto que desviou de mim e por causa dos seus olhos que que se prostituíram após os seus ídolos, eles serão nojo de si mesmo por causa 